2023 ha sido un marco revolucionario para la inteligencia artificial. Con ChatGPT se espera que más de 5 millones de trabajos sean automatizados en el próximo año, específicamente en el área de educación y atención al cliente. Ahora con la llegada de DALI 3, la industria creativa está a punto de experimentar una revolución similar. DALI 3 está haciendo lo que era casi imposible realizar hace una semana atrás, posibles hoy. Te voy a enseñar cómo puedes usarlo dentro de ChatGPT y al final te enseñaré un truco para que puedas usarlo completamente gratis. Joshua Castro por aquí y si esta es tu primera vez, bienvenidos a nuestro canal donde semanalmente aprendes de cómo usar la inteligencia artificial y te mantienes al tanto de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la tecnología. También tenemos conversaciones profundas con invitados interesantes que están creando su propia simulación. Así que no te olvides de suscribirte para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando. Hoy vamos a estar hablando de la herramienta del momento DALI 3, que no tan solo genera imágenes de alta calidad, sino que también incorpora el texto en las imágenes. Esto no se podía hacer hace una semana atrás y estoy seguro que la plataforma más grande que existía de generar fotos Mid Journey tiene que estar temblando porque esto cambia el juego por completo. Y no tan solo te genera el texto, mira la diferencia de calidad de foto. Esta es la versión de DALI 2 usando el mismo prompt. Y mira la versión que te genera DALI 3. Como puedes ver, es más detallada, los colores son más vibrantes, más saturados, tienen una calidad mucho más alta. Y aquí lo que hay es una diferenciación de meses. O sea, DALI 2 salió este año a principios y estamos a finales. Y mira el improvement que ha tenido la inteligencia artificial en la generación de fotos. Así que vamos a estar hablando cómo podemos aplicar esta tecnología, pero en tres áreas que va a revolucionar por completo esa industria. En la parte de creación de contenido, en la parte de publicidad y mercadeo y en la parte de videojuegos. Pero no te olvides que al final te voy a estar enseñando cómo puedes usar esta herramienta completamente gratis. Así que quédate hasta el final de este video. Ok, primero vamos a entrar aquí a ChatGPT. Como pueden ver, yo tengo ChatGPT Plus. Esta versión es pagada, que son 20 dólares mensuales, pero se los he dicho que 20 dólares mensuales inviertan porque aquí es donde están realmente las herramientas que va a sacarle provecho. Todo el mundo tiene acceso cuando usted entra y no paga a 3.5, pero no puede usar estos features que yo les voy a estar enseñando en el día de hoy. Si usted está comiendo afuera, si usted está jangueando, ahorrese 20 pesitos e inviértalo en esto porque le va a ahorrar tiempo y puede generarle también dinero. Así que vamos a entrar a ChatGPT 4 y vamos a aprender este botón que dice DALI 3 y ya automáticamente podemos generar una foto. So, vamos a escribirle aquí que me genere una foto de un mono. A mí me encantan los monos. Yo soy súper fan de los monos y me gusta mucho el lado primitivo de nosotros. Ok, so le puse que me generara una foto de un mono corriendo un carro en Marte. Automáticamente me prende el plugin y me va a crear cuatro opciones diferentes. Esto es bien diferente a lo que es mi journey, porque mi journey, si yo le ponía exactamente ese mismo escrito, me iba a generar la foto a base de ese escrito. Pero ChatGPT te genera el prompt, te genera diferentes opciones de lo que tú le escribiste, lo que te lo hace más friendly. No tienes que estar pensando en cómo generar el mejor prompt para esta foto. ChatGPT también hace eso por ti y te genera cuatro versiones diferentes a base del texto que le dice. Aquí me quiere una foto hiperrealística, aquí va a ser una ilustración, aquí también va a ser otra foto y aquí va a ser un estilo cartoon. So, me genera diferentes estilos de un mismo escrito. Y mira las fotos que me creó. Mira esta foto hiperrealística. O sea, esta foto quedó tan brutal. Me encanta el detalle. Mira el detalle de esto. O sea, el detalle de las gomas. El detalle de afuera, todo esto fue a base de un texto. También me lo hizo en forma de ilustración. Mira esa ilustración. Esta ilustración se ve bien, bien, alta calidad. Se ve Marte, se ve súper chévere para un libro de niños. Si yo quiero hacer un libro de niños, puedo usar las imágenes de esto que me genera para ese libro de niños. También lo puedo usar para hacer cartoons. Mira esta foto hiperrealística. Mira el mono mirando hacia el espacio. Mira, mira esta foto hiperrealística. Está con... Con un, con un astronaut suit. Me encanta. Y mira este cartoon también con los aliens. Se ve súper alta calidad. Ahora vamos a comparar esta versión con la versión anterior. Acuérdense que estos son meses de diferencia. Aquí hay solamente meses de diferencia. Voy a escribir lo mismo que escribí en el prompt anterior para DALI 3. 
a ver qué me genera la versión 2. Ok, esto es de la 3 a la 2. Y va a ser completamente diferente porque la 2, aunque era buena generando imágenes, no creaba el, la alta calidad que está produciendo esto. Mira lo mismo que yo le escribí. Mira las fotos que me generó. Mira esto. Mira el carro. Mira el mono. Bien ilustrado. O sea, esto no se ve nada comparado con estas fotos que me generó acá. Mira esta foto. Mira esta misma ilustración. Esta es una ilustración como la otra. Esto es un cartoon también. Y como quiera se ve mucho... O sea, mucho detalle dentro de la foto y se ve mejor completamente. Y esto es solamente un cambio de meses. O sea, aquí lo que hay es un cambio de meses de la versión 2 a la versión 3. Esto es como si fueran 10 años de innovación metidos en meses, en meses. O sea, esto cambia el juego por completo y no me quiero imaginar lo que va a estar pasando en el próximo año. Y ahí es que vamos a entrar a nuestra próxima etapa, que es la parte de mercadeo y la parte de publicidad. Esto no tan solo te ayuda a generar contenido interesante y cool como este, sino que también puedes generar texto dentro de las fotos. Vamos a ver cómo podemos hacerlo usando un prompt sencillo. Ok, so estamos aquí en ChatGPT y está prendido el plugin de DALI 3. Y vamos a decirle que me genere una promoción para Instagram de una barra del espacio que tiene un 2x1. Tiene un 2x1 de Happy Hour. Y vamos a ponerle que tenga la cerveza verde, que es Henniken, que la cerveza verde en especial, no podemos poner nombres de marcas porque todavía no nos deja hacer eso para poder proteger el copyright y todo. Pero vamos a ponerle un nombre de que la cerveza es verde para que podamos dar pues, referencia a ese happy hour como tal. Ok, como puedes ver, aquí no me genera la foto automáticamente. Me está generando diferentes captions, pero esto es bueno porque así yo puedo editar los captions cuando quiera iterar la foto. Aquí me creo cuatro captions diferentes, pero me está generando la foto a base de esos captions. Y mira las imágenes que me creó para promociones del Happy Hour. Mira esta foto. Esta es una foto futurística. Se ve que es las dos cervezas verdes. Me encanta el asterisk que le dio. Mira esto del 2x1, el texto. Lo más importante era el texto que le quería enseñar. No tan solo me generó texto del 2x1, sino también que me generó captions. Mira, only during our galactic happy hour. Mira el astronauta con las dos cervezas. También me creó aquí otra foto hiperrealística que también habla del happy hour. Pueden ver que en algunos textos dice ciertas palabras mal, pero esto lo podemos ajustar. Podemos decirle que ajuste el texto de acuerdo a lo que queremos. Por ejemplo, aquí dice buy one, get one free. El uno no se ve bien. Podemos ponerle ese texto para que lo incorpore también. Aquí mira este, este, este alien, mira este alien que es funny, me, da, me explota este alien, me encanta esta promoción. ¿Ves? Y es cartoony, lo puedo usar, ya hice un post completamente rápido, en segundos, sin tener ningún tipo de problema. Esto lo puedo utilizar para mis promociones de redes sociales si estoy empezando hacer mi negocio y no tengo a quien pagarle para que me haga post, puedo usar esto. Si quiero venderle a clientes generación de contenido, puedo usar esta herramienta para generarle el contenido. Si también soy un diseñador gráfico y no necesito ideas para que me ayude a generar contenido, también puedo usarlo. O sea, esto tiene diferentes aplicaciones. Esto no es que simplemente los va a reemplazar, sino que también los va a ayudar a poder explorar diferentes áreas y no tener que estar empezando esta foto desde el principio. Imagínate hacer esta foto desde el principio. Te ha tomado horas hacer esto. So, vamos a iterar esta, que es la versión 2. Vamos a decirle que no tan solo aguante una cerveza verde, sino que también aguante una cerveza azul. Y que el texto me lo genere mejor. Aquí el Only During Our Galactic Happy Hour voy a arreglar esa P y le voy a añadir esa P. Mira, la versión que me dio no me cambió las cervezas, pero sí me cambió los colores. Ahora tengo más azul Dentro de mi imagen, pero me cambió el texto. Only during our galactic happy hour. Aquí me lo puso con las dos P, lo pudo arreglar. Y acá me lo puso con una P, como pueden ver. Me gusta también más la versión 2. Me gusta más esta versión ahora para la promoción. Y así puedes seguir iterando, puedes seguir cambiándolo y creando diferentes ambientes para tu imagen. Que aquí viene la tercera parte, que es de cómo podemos usar esto para video juegos y cómo podemos usarlo para iterar los ambientes. Pero 
No te olvides que al final de este video te voy a estar enseñando cómo usar esta herramienta completamente gratis y puedas crear esta calidad de imagen. So, vamos a usar esta herramienta ahora para el área de videojuegos. Esto te puede ayudar a crear una base. Si eres un diseñador gráfico, si eres un animador, esto te puede crear una buena base para que tú crees tus ambientes de videojuegos y puedas iterarlos y explorar diferentes estilos. Le voy a decir que me creé un ambiente de videojuegos del espacio, pero al estilo de Minecraft. A ver cuáles son los detalles que me da y cómo puedo construir encima de eso. Y mira los ambientes que me generó del espacio a base del estilo de Minecraft. Me encanta. Mira esta estación espacial. Qué brutal se ve con el estilo de Minecraft. Mira este spaceship también, este planeta. Mira esto también más cartoonish. Esto puede ser en vectores. Me gusta cómo se ve. Y esto puedo manipularlos en ambiente. Esto puedo llevarlo y crear ambientes en 3D a base de esto. Me sorprende la calidad de la imagen como se ve porque no... O sea, no lo veo lejano que en dos, tres años podamos crear nuestros propios ambientes, universos con inteligencia artificial en el metaverso. Que podamos crear nuestro propio espacio de cómo lo visualizamos, nuestro propio universo y simulación a base de la inteligencia artificial. Eso va a llegar. O sea, el cambio que tuvimos aquí de DALI 2 a DALI 3 es algo que se vería, qué sé yo, en 10, 15 años. Y esto lo vimos en cuestión de meses. No me sorprende si en cinco años podemos hacer eso gracias a la inteligencia artificial. Ahora, lo que ustedes estaban esperando del truco de cómo usar esta versión completamente gratis, hacer estas fotos bien hiperrealísticas, bien detalladas, de alta calidad, cómo podemos hacerlo completamente gratis. Vamos a entrar a Bing, Bing slash Creator. Bing slash Creator. Acuérdense que Microsoft compró una gran parte de lo que es Bing. De, perdón, Microsoft compró una parte de lo que es OpenAI. Entonces, ellos están ofreciendo esto completamente gratis, la herramienta de DALI 3. So, voy a copiar exactamente este prompt que le di para ver qué me genera a base de eso. Lo malo de esta versión, que es completamente gratis, es que tiene sus límites. Ve, aquí tengo solamente 22 tokens para poder generar fotos. Solamente puedo usarlo 22 veces. Y también, si hay mucha gente usando esta página, no me deja generar fotos porque hay mucha demanda. Y se aguanta que eso es lo que pasa con, con ChatGPT 3.5, la versión gratis. Si hay mucha gente usándolo, te bloquea y no puedes usarlo. Mira las imágenes que me creo, igual de detallada, bien, bien high quality. Me gusta cómo se ve, me gusta el planeta. Mira este Spaceport que me creó, me encanta cómo se ve. Esta es la versión gratis, si ustedes quieren usarla, entiendo que solamente tienen que poner su cuenta de Microsoft y pueden accesar esta parte. A medida que pase este año y el próximo, se sigue cerrando la ventana de cómo tú puedes usar esta herramienta a tu favor. Estamos entrando en un periodo donde solamente las personas que realmente saben usar esta herramienta van a poder sacarle el mejor provecho de aquí a 10 años. So, si quieres aprender y mantenerte al tanto, suscríbete a este canal. Aprende todos los detalles que están pasando de inteligencia artificial y mantente al tanto del mundo de la ciencia y de la tecnología. Y también, como les dije, pendiente a las conversaciones interesantes y profundas que tenemos con nuestros invitados que están creando su propia simulación. Gracias por quedarse hasta el final de este video. No te olvides de compartir esto con alguien que lo necesita. Que tengas un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.